ভাইটা তিনি হচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান বাবু জি কেমন আছেন স্যার ভালো ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনারা ভালো আছেন সবাইকে আমার শুভেচ্ছা তারপর আমি সালমান কে নিয়ে প্রেমের বাজি নামে একটা ছবি শুরু করেছিলাম সেই ছবিটার নায়িকা ছিল সন্ধ্যা আর সালমান শাহ 50 40% এর উপরে শুটিং হয়ে গিয়েছিল তো হঠাৎ করে সালমান এইভাবে যে সুইসাইড করবে বা মারা যাবে এটা আমরা কেউ ধারণাই করতে পারি না তো মাঝে মাঝে এরকম পাগলামি করত তো ওই অফিসের সঙ্গে রাগ করে মাঝে মাঝে এরকম পাগলামি করত কিন্তু সেটা এখন মরেই যাবে এটা আমরা কেউ ভাবতে পারি না আর কি তো এই আর কি তো যাই হোক ওই ছবিটা তো আমার আর শেষ হলো না তারপর আরেকটা ছবি যেদিন সালমান মারা যায় সেদিনকে আমি স্বপ্নের পৃথিবীতে ছবিটা হয়েছিল যে ব্যানার থেকে শাহ আলম ভাইদের প্রোডাকশন তো ওনার ছবিতে আমি কাজ করব গল্প নিয়ে বসছি অফিসে সালমান আসবে দুপুরে হঠাৎ করে আমাদেরকে এডিটার আমি নুরুল ইসলাম ইন্টু সাহেব ফোন দিয়ে বলল যে সালমান তো মারা গিয়েছে এই তখন আমার মাথার উপরে মানে আকাশ ভেঙে পড়ার মতো আর কি একটা অবস্থা অফিসে সবার মন্টন খারাপ হয়ে গেল সবাই দৌড়দৌড়ি করে এফডিসিতে আসলো তারপরে তো ডেড বডি নিয়ে গেল আমি তো অভিমান করি আর আসলাম না যে পাগলামি করলো মানে আমরা তাকে নিয়ে সেটা স্বপ্ন দেখতাম যে সালমানকে নিয়ে ছবি করব ছবি ভালো ব্যবসা সফল হবে মার্কেটে সুনাম হবে এগুলো সব মিলে একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু সালমান ধর মারা গেল অভিমান করে আর আসি নাই পরবর্তীতে আমি সিলেট মাঝার জিয়ারত করতে গিয়ে আমার এক প্রোডি আমার নতুন ছবি আরম্ভ হতে আমার জীবন মারাই যুদ্ধ ওই ছবিটাতে ছিল রুবেল পপি ফারুক ভাই ববিতা তো জীবন মারাই যুদ্ধ ছবি করার শুটিং করার শুরু করার আগে আমার প্রডিউসার আমাকে নিয়ে গেল সিলেট মাজার জিয়ারত করার জন্য তো আমরা গেলাম ওখানে যে শুভ কাজ ওখানে আমরা শুক্রবার জুমা নামাজ পড়বাই করবো তো প্রিন্স সাহেব আমাকে তখন নিয়ে গেল যে বাবু ভাই চলেন আমাদের সালমান তো এইখানেই তার কবরটা আমরা দেখে যাই তখন দেখলাম যে শাহ আমাদের ওই শাহজালা রহমতের মাজার থেকে একটু সামনে উপরে উঠে আর নিচে ঢালুতে ওর কবরটা ওই কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছি তো আমার মনে হয় যে সালমান আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন অনেক কেঁদেছিলাম আমি অনেকক্ষণ মানে কান্নার থামে না তো যাই হোক পরবর্তীতে নিজেকে কান্না থামিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে চলে আসলাম মানে হোটেলে আসলাম হোটেল থেকে পরে আমরা একদিন থেকে তারপর ঢাকা চলে আসলাম আর কি আসলে কতটুকু সম্পূর্ণ হয়েছিল একটা ফর্টি পারসেন্ট হয়েছিল ফর্টি একটা গান শুটিং হয়েছিল আর ফর্টি পারসেন্ট সিকোয়েন্স শুটিং হয়েছিল পরবর্তী আমি প্রডিউসারকে বলেছিলাম যে প্রডিউসার অনেক ধনী লোক ছিল তাদেরই মানে বিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা যাওয়া তাদের জীবনে কোনো ব্যাপার না তাকে বললাম সে বলল সালমানি যখন নাই এসবি আর শেষ করে রিলিজ দেওয়ার দরকার নেই কাকে নিয়ে করবো কাকে নিয়ে কোথা থেকে কাট পিস নিয়ে ঢোকায় ঢোকায় এইভাবে ছবি করা আমি পক্ষপাতি না বাবু যেহেতু সালমান নেই যেটা আমার লস হয়েছে হয়েছে ছবিটা আর করবো না পরবর্তী তার এটা হয় নাই স্মৃতি ও তো সবসময় দুষ্টমি করত বাসায় গেলে একদম ওর ওয়াইফকে বলতো এই স্বামীরা এদিক আসো তাড়াতাড়ি বাবার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসো দেখালো পুরো মিষ্টি তো সবাই প্লেটের মধ্যে দেয় অল্প অল্প করে পিড়িয়ে দেয় বা পেয়ালার মধ্যে কিন্তু ও ফুল একদম রসমালাইয়ের বাটিটা নিয়ে আসতো ওই আরেক মিষ্টির ইয়ারে নিয়ে আসতো সব কিছু এনে একদম টেবিলে ভরে রাখতো তো পরে জাস্ট অল্প অল্প করে নিয়ে নিয়ে খেতাম আর কি এই আর কি স্নেহ ছবিতে কোনো পাগলামি করেছিল এ তো আসে স্নেহ ছবি তো যখন আমরা বান্দরবনে শুটিং করতে যাই তখন ওর ওয়াইফ ফোন দিয়েছে স্বামীরা সে জানতো না যে আমাদের ছবি শুটিংয়ে গিয়েছে বলছে তার শুটিংয়ে যাচ্ছি তো যাই হোক সে যখন সালমানের সাথে এটা নিয়ে বউ খুব রাগারাগি করলো তখন সে ওই আড়াই হাজার ফিট উপর থেকে পাহাড় থেকে সে গড়িয়ে পড়ার একটা শর্ট ছিল যে সালমানের মৌসুমি প্রেম করছে এখানে একটা ভিলেন গ্রুপ আসে বাবর বাইরা তারা আসার পর সালমানকে যখন ওই গুলি করে সে গুলিটা খেয়ে সালমান আড়াই হাজার ফিট উঁচুর থেকে পাহাড় থেকে নিচে গড়ায় পড়ার একটা দৃশ্য ছিল তো সেই দৃশ্যটার মধ্যে সালমান শটটা ডামি দিয়ে দিবে না কোনো ফাইটার ডামি দিবে তার ড্রেস পরে সেটা সে পছন্দ করে না সে বলে যে না এই শটটা আমি দিব আমি মরে গেলে যাব আমার সমস্যা কী তা এরকম ইমোশনাল ছিল এটা পাগলামি করতো আর কি তো ওইখান থেকে সে গড়ায় 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 পড়লো তো শট দিল এভাবে তারপরে হঠাৎ করে একদিন রাত্রিবেলা গাজী ভাই অসুস্থ উনি শুটিংয়ে যান নাই আমি দিলীপ বিশ্বাস আমার ওস্তাদ তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম শুটিং করতে হঠাৎ করে দিলীপ বিশ্বাসের কাছে সে ভয়ে কোনো কথা বলতে পারতেছিল না আমাকে বললো যে বাবু ভাই আমি একটু ঢাকা যাব তারপরে আর এই কক্সবাজার এই এই বান্দরবনের থেকে তুমি ঢাকা যাবা সাবানা ম্যাডাম বসে আসে আর কোনো শিল্পী নাই তুমি ছাড়া আর ফাইটার গ্রুপ মৌসুমি আসে তো তুমি ছাড়া তুমি কাজ করতে পারবো না তুমি পাগলামি করে ঢাকায় যাবা তুমি কখন যাবা কখন আসবা তো আমি এখন রওনা দেবো রাত নয়টা বাজে তো আমি এখন রওনা দেবো আমি সকাল দশটার মধ্যে ঢাকায় চলে আসবো মানে তুমি তো পারবো না রাস্তাঘাট খারাপ কীভাবে তুমি যাবা তো সে ঠিকই যাই হোক গেল যাওয়ার পরে নয়টার মধ্যে আসতে পারে না বারোটার সময় আসছে আসার পরে আবার আমরা যথারীতি শুটিং করেছি তো এরকম পাগলামি করতো আর কি শুটিংয়ের মধ্যে আর কি এই হলো তার সাথে স্মৃতিগুলি আর কি বর্তমান সময় কেমন চলছে
সালমান শাহ তো আসলে অমায়িক একজন শিল্পী ছিল অনেক ভালো শিল্পী ছিল একটু মেধাবী একটু পাগল টাইপের তো তাকে নিয়ে যখন স্নেহ ছবিতে কাজ করি তখন মৌসুমি সালমান এদের কেয়ামত থেকে কেয়ামত মুক্তি পেয়েছে তো ছবিটা ভালো সাফল্য অর্জন করেছিল সুপার হিট হয়েছিল সেই কারণে ওদেরকে নিয়ে ছবিটা করলাম তো আমারই উদ্যোগে আমি গাজী ভাইকে বললাম আমার ওস্তাদ গাজী মাধলান আর শাহবুদ্দিন ভাই তাদেরকে বললাম যে আপনি সালমান মৌসুমিকে নিয়ে ছবি করেন ওরা ভালো শিল্পী অনেক এই যুগের শিল্পী অনেক ভালো কাজ করে আপনি ওদেরকে নেন এই তখন তাদেরকে নিয়ে স্নেহ ছবি শুরু হলো ওইটি আমার জীবনে লাস্ট চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করা আর কি তারপর ছবিটা তো রিলিজ হয়ে ওটাও ছবি সুপার হিট হয়েছে তবে স্যার জানবো আপনার কাছে দর্শক উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘ তদন্তের পর একটা বিষয় আসে যে পাঁচটা কারণে সালমান শাহ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে হ্যাঁ তো প্রথমত কারণ হচ্ছে যে তার শাবদুরের সাথে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আসে এটা কীভাবে দেখছেন আপনারা চলচ্চিত্র আসলে শাবনুরের সাথে ব্যাপারটা এটা মানুষের হয়েছে কি একটা কাজ করতে করতে মানুষের সঙ্গে আন্তরিকতা থাকতেই পারে তার মানে যে এটাকে প্রেম প্রেম বলবো বা বিয়ে বলবো তা না জাস্ট ফ্রেন্ডশিপ মৌসুমির সঙ্গে ছিল তারপরে তার এর সঙ্গেও ছিল পপির সঙ্গে ছবি করেছে অনেকের সাথে ছবি করেছে কিন্তু ওইভাবে যে একেবারে একটা সামনের সঙ্গে হয়তো বেশি ছবি করেছে বেশি ছবি করেছে মানে যে তার প্রেম ছিল বা তাকে বিয়ে করতে হবে বা তার জন্য আত্মহত্যা করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না ওর সাথে মূল ক্লাস ছিল সে বিয়ে করার পর তার ওয়াইফকে নিয়ে সে জাস্ট আলাদা বাসা নিয়েছিল এটা তার মা মানতে পারে নাই তার মার সঙ্গে হর হো ধর ঝরকা হতো রাগারাগি হতো এই সমস্ত কারণেই মানে আমার মনে হয় আত্মহত্যা করেছে আমার ধারণা আর কি তো এই বলবো আর কি ওদের আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে এটা যে সাবনুরকে কারণে কোনো আত্মহত্যা বা এই ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটে নাই তার স্ত্রী স্বামীরা কি সবসময় সেটে যেত তার সাথে না 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 সবসময় সেটে আসতো না আমার হচ্ছে শুটিংয়ে তো কোনো সময় আসে নাই তো লোকজন থাকতো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তার ওই যে আবুল নামে একটা ছেলে ছিল তারপর ওই যে মনসুর নামে একটা ছেলে ছিল ওরা সব লাগেজ টাগেজ নিয়ে আসতো তো এরা আসার পর ইউনিটে তো সবাই থাকতো ওর হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মধ্যে আসতো কিন্তু সবসময় যে আসতো তা না তো মাঝে মাঝে আসতো আর কি অনেক সময় হয়তো সালমানিয়া নিয়ে আসতো ওদের মধ্যে তো খুব গভীর সম্পর্ক ছিল খুব গভীর ভালোবাসা ছিল ওয়াইফের সঙ্গে হয়তো অনেক সময় বলতো স্বামীরা চলো যাই এরকম তারপর আমাদের এদের শাহ আলম কিরণ সাহেব একটা ছবি করতেছিল ওই বোধহয় খুব সম্ভব রঙিন রঙিন সুজন সখী হবে আর কি সে ছবিটার ওই ইয়েতে মানিকগঞ্জের ঝিটকা ওইখানে নবগ্রাম ঝিটকা ওই দিকে শুটিং হচ্ছিল তা আমরা তখন একটা পলিটিক্সের সাথে করে আমি গেছিলাম ওই ঝিটকায় নবগ্রামে গাড়ি নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে সালমান তো দেখে দৌড় আসে জড়াই দিল ওইখানে আমি দেখেছি সামিরা ভাবি সালমানের সঙ্গে ছিল আর কি তো সালমান ওয়াইফকে এত বেশি ভালোবাসতো যে সে যেখানে যেত ওয়াইফকে বেশিরভাগই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো তা মাঝে মাঝে বা ঢাকায় শুটিং হলে অনেক সময় যেত না আর কি এই আর কি জানেন কি যে আসলে দ্বন্দ্বটা কি নিয়ে হইতো তাদের পরিবারে দ্বন্দ্ব আর কি আসলে তো ওই যে বললাম না ফ্যামিলিগত ঝামেলা আর কি ওই যে ওর আম্মা পছন্দ করতো না ওর এই সমস্ত নানা কারণেই আসলে সুইসাইডটা করছে আর কি স্নেহ ছবি শেষ করার পর আপনার প্রেমাবাজি যখন সম্পূর্ণ ফর্টি পার্সেন্ট হয়েছে না আচ্ছা আচ্ছা সালমান শাহ মানে কোন বিষয়ে ভালো লাগতো আপনার এই ছবিতে এই ছবিতে সালমানকে নিয়েছে আমার সুন্দর গল্প ছিল একটা প্রেম কেনি একটা বাজি ধরা এই সমস্ত ব্যাপার ছিল আর কি তো সেই নিয়ে গল্প আর কি গল্পটা তো অনেক রফিকুজ জামান লিখেছিল ভালো গল্প তারপরে আলাউদ্দিন আলী মিউজিক ডাইরেক্টর হিসেবে ছিল সেও গান লিখেছে অনেক ভালো আর মুস্তফা সৌদ কাহিনীকার হিসেবে গল্পটা করেছিল তো যাই হোক তো ছবিটা তার যেহেতু শেষ হয় না এই ব্যাপারে আর কী বলবো আর বলার কিছু নাই আর কি না না ছবিটা তো শেষ করা যায় নাই যেহেতু প্রডিউসার আর করলো না তো যার কারণে আর ওই ছবির ওইভাবেই পড়ে আছে যে দর্শক দুর্দশ্য বলে বিদায় নিয়ে না দর্শকরা এখনও তাকে মনে রেখেছে সালমান শাহকে সুপ্রিয় দর্শক আসলে সালমান আত্মহাতেই করেছে পাগলামি করতে করতে মাঝে মাঝে এরকম করতো আর কি ওয়াইফের সঙ্গে রাগ করে অভিমান করে তখন সে ফাঁসি দড়ি নিয়ে চলে যেত আমি এখন মরে যাবো আমার দরকার নেই পৃথিবীর কিছু ভালো আমার কোনো কিছু প্রয়োজন নাই এগুলো বলে উঠলে মাঝে মাঝে এরকম করতো আর কি তো ওই দিনকে হঠাৎ করে যে শুন আমি যেটা শুনেছি যে সে একটা মই দিয়ে উঠে গলার সাথে ফ্যানের সাথে গলার সাথে ঝো মানে জাস্ট ঝুলবে এই মুহূর্তে হঠাৎ করে গলায় একটা ফাঁসটা লেগে গেছিলো তো ওয়াইফও তখন জানে না তো ঘরে থেকে সে দৌড়ায় এসে শোনার পরে জোরে ধরে চিলেচিলি করছে তারপরে সিকিউরিটি টিকিউরিটি সবাই এসে ওকে ধরে নামাচ্ছে তো নামানোর পরে শুনেছে যে সে তো মারাই গেছে আর কি তারপরে এই আর কি তো দর্শক বন্ধু আপনারা সালমান শাহ আর আমি যেটা সবশেষে বলবো আর কি সালমান শাহকে যেভাবে ভালোবাসতেন সেভাবে বাংলাদেশের সব শিল্পীকে ভালোবাসেন শাকিব খান সুপার স্টার আছে তার সাথে আরও যারা আছে তাদের ছবি তারাও ভালো ছবি করে ভালো অভিনয় করে তাদের ছবি দেখেন বাংলা ছবি দেখেন বাংলা ছবির সাথে থাকেন আর বাংলা ছবির আপনারা
প্রত্যাশা করি আর কি ছিল একটা আর্টিস্ট হিসেবে যতটুকু থাকে একটা তার সাথে বেশি ছবি করলে একটা ফ্রেন্ডশিপ তো হয় আর কি এটা আর কি যেরকম আমাদের সাথে আমি সামনের সাথে ছবি করতে সামনের তো অনেকের মধ্যে দৌড়ায় দেখলে আমাকে দৌড়ায় কাছে এসে একদম ধরে ধরবে আর কি ধরে বাবু ভাই কেমন আছেন আপনি অনেক দিন দেখেন আপনার আসেন না কেন এগুলো বলে আর কি তো আমি কথা বলে যে একটা কাজ করতে করতে আন্তরিকতা তো হয় সেটা কোনো বিষয় না এটা হতেই পারে সবার সাথে সবারই সম্পর্ক থাকে কিন্তু ওইটা তো একেবারে বিয়ের পর্যায়ে বা ওইরকম সম্পর্ক তা না আন্তরিকতা জাস্ট এইটুকুই আর কি তো দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আপনারা সালমানের ছবি যেভাবে দেখেন সেভাবে অন্যান্য শিল্পীর ছবি সেভাবে দেখবেন আর বাংলা ছবি দেখবেন হলে গিয়ে দেখবেন এটা তো না সাকিব তো কিছু ডাবা পূরণ করেছে আর কি সুপারস্টার অনেক টাকা নেয় ভালো অভিনয় করে অভিনয় গুণ আছে সব বিষয় মিলে ভালো তো যাই হোক দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ